Bonjour tout le monde, c'est Français Langue Neuf. Aujourd'hui, je vais faire la lecture des chapitres 2, 3, 4 et 5 de la Première Guerre de Toronto par Daniel Marchillon. Chapitre 2 Elle ne vient pas à bout de se décider. Aller au match ou non? La seule fois qu'elle a osé se présenter à un match de Napoléon, la violence de l'affrontement l'avait estomaqué au point où elle s'était presque évanouie. En plus, de nombreux travaux scolaires retiennent l'attention de Corinne Sirois, notamment un examen de latin à préparer pour le lendemain. Les traits de son visage joufflu, encadrés par de beaux cheveux châtains, se renfrognent. Les yeux pétillants de la jeune étudiante vont du livre de latin au calendrier sur le mur de la chambre qu'elle partage avec ses deux petites sœurs, Simone et Albertine. La date du 16 septembre, la fête de Napoléon, est encerclée. Sa présence au match encouragera-t-elle Napoléon à poursuivre cette vocation qu'elle souhaiterait le voir abandonner? Or, elle ne peut pas laisser passer son anniversaire de naissance sans lui faire ce cadeau. Son destin et celui de son ami de cœur ont beaucoup changé depuis qu'ils ont quitté les banques de l'école du Sacré-Cœur de la rue Sackville, dans l'est de Toronto. À 14 ans, Napoléon a pris le chemin de la fabrique. Gendron et Corinne, celui de l'école secondaire publique anglaise, la seule que ses parents ont les moyens de payer parce qu'elle est gratuite. Corinne se consacre corps et âme à ses études. Elle aurait pu se contenter de travailler dans le magasin général de son père, de la rue Queen, en attendant de se marier. Mais elle caresse le rêve de suivre une formation d'enseignante, en fait, de retourner à son ancienne école élémentaire. Elle enseignera soit toute sa vie ou jusqu'à ce qu'elle se fasse demander en mariage, si jamais. Même si sa vocation demeure un métier ingrat, difficile et mal payé, la jeune femme a la conviction que les enfants de l'école du Sacré-Cœur ont besoin d'une enseignante comme elle, d'une francophone. Dans un an, elle aura décroché son diplôme d'études secondaires. Ce soir, ses années à l'école du Sacré-Cœur lui semblent bien loin. Un agréable souvenir. Une pédagogue naturelle. À l'école, elle aidait ses camarades de classe avec leurs leçons d'anglais et de français. Corinne, qui a le don des langues, avait appris l'anglais facilement. La plupart des autres dans sa classe, nés comme elle à Toronto, parlaient bien cette langue apprise dans la rue, mais l'écrivaient mal. D'ailleurs, ils ne rédigeaient pas beaucoup mieux en français, et certainement pas aussi bien qu'elle. « J'ai de la chance !» se répète la jeune femme souvent. Au moins, elle a pu compléter ses études élémentaires en français. Pour les enfants inscrits à l'école du Sacré-Cœur depuis 1912, ce n'est pas le cas. Le règlement 17, adopté voilà quatre ans par le gouvernement de l'Ontario, oblige toutes les écoles bilingues de la province à arrêter l'enseignement en français à compter de la troisième année. Cette injustice motive Corinne à vouloir enseigner le français, même si c'est en cachette, et à valoriser la langue maternelle et la culture des élèves. Ainsi, elle pourra aider cette génération d'écoliers à conserver leur identité canadienne-française. Les questions se bousculent à nouveau dans sa tête. De quoi les Anglais ont-ils si peur? Après tout, les Italiens sont aussi nombreux que les Canadiens français à Toronto. Si nous apprenons notre langue à l'école, comment cela peut-il menacer la majorité de langues anglaises? Mais ces interrogations restent sans réponse. D'un coup sec, Corinne ferme son livre de latin. Toutes ses ruminations l'ont déconcentrée et ne l'ont pas aidé à se décider pour le match de Napoléon ce soir. Même si elle ne le rencontre que quelques fois par semaine, elle pense à lui tout le temps.
ils ne se sont embrassés qu'une seule fois. Mais, en fermant les yeux, Corinne peut se laisser bercer par ce doux souvenir. Ok, alors, en chapitre 2, nous avons rencontré un autre personnage principal, et elle s'appelle Corinne Sirois. Et on sait que Corinne, c'est une fille que Napoléon aime. Um, elle essaie de décider si elle devrait aller voir son match de boxe. Et on a vu dans le premier chapitre que Napoléon regardait l'audience, il cherchait dans l'audience et il ne pouvait pas voir uh, la fille qu'il cherchait. Mais um, aussi, on apprend que Corinne fait ses études d'école secondaire parce qu'elle veut devenir euh, enseignante à une école élémentaire francophone. Et elle est très comme empassionnée par l'idée de garder la culture française euh, dans les écoles à Toronto. Chapitre 3 Bonelli se rue à nouveau contre Bouvier, le franco-ontarien qui aura 17 ans le lendemain est jeune pour la catégorie de poids mouche, mais a une constitution solide. Une autre succession de coups le fait chanceler. Il avance et recule. Soudain, la droite de l'Italien atteint sa cible, la joue droite de Napoléon. La terrible force du coup propulse le boxeur au tapis où il s'affaise de tout son poids. « Napoléon !» Le jeune homme étendu par terre Rouvre les yeux. Cette voix, ce chant d'ange qui a prononcé son nom, l'a-t-il rêvé? C'est alors qu'il discerne le visage de Corinne, juste à côté du ring, au niveau du plancher. Une expression d'horreur déforme ses jolis traits. « Napoléon! » crie-t-elle d'une deuxième voix. Une deuxième fois, pardon. Le boxeur entend alors une autre voix. Celle de l'arbitre qui prononce le chiffre 8. Il se lève lentement cette fois pour éviter l'étourdissement. L'arbitre arrête son décompte. Malgré la douleur, Napoléon réussit à sourire à Corinne. « Elle est là Elle est venue me voir !» Une décharge d'amour traverse son corps de bout en bout. « Je me laisserai pas battre. Pas devant Corinne. » L'amour se transforme rapidement en haine pour Bunelli qui veut l'humilier devant ses amis et surtout devant celle qu'il aime. Son émotion se convertit subitement en adrénaline énergisante. Ses pieds s'agitent au moment où l'Italien déclenche une nouvelle attaque. Napoléon part la série de coups par des mouvements secs de la tête. Les poings de Bunelli fendent l'air. « Cherchez des ouvertures !» se remémore Napoléon, qui ne lâche pas son rival des yeux. Les points de son adversaire se déchaînent de plus en plus vite. Avec la rapidité de l'éclair, Napoléon éloigne sa tête de, sa, de la trajectoire des coups. Soudain, il décoche sa droite en visant le dessous du menton de son opposant. Le crochet du droit touche sa cible et la tête de Bunelli recule sous la force de l'impact. Deux autres coups atteignent l'Italien en plein visage. Il titube et Napoléon lui assène le coup de grâce. Le plancher du ring vibre au contact du poids mort de Bunelli. Le jeune Bouvier, fier de son travail, se tourne vers la foule, car Corinne a toujours un regard inquiet. L'arbitre entame le décompte, mais l'Italien ne bouge plus. Il est KO. Dix secondes plus tard, Napoléon Bouvier est proclamé le gagnant. Triomphalement, le boxeur lève les bras en l'air, il s'approche de Corinne et, malgré le teint amarre produit par la foule, réussit à lui souffler. « Dimanche, après la messe, on ira au parc. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Corinne n'a pas le temps de répondre que déjà Fred Bélanger et d'autres entourent le vainqueur. La bourse de ce match de poids mouche n'est pas énorme, mais elle est bien méritée. Bouvier vient de gagner ses épaulettes dans le monde de la boxe torontoise. Ses amis le hissent sur leurs épaules et l'amènent vers le vestiaire. Dans le ring, le soigneur de Bunelli ravive le boxeur assommé avec des sels volatiles. Au bout d'une minute, il reprend connaissance et, 
en s'appuyant contre le soigneur, il quitte le ring. Une femme aux traits bassanés et aux cheveux très noirs vient se placer de l'autre côté de Bunelli pour aider à le soutenir. Attendrie, Corinne observe la scène. Si Napoléon s'était retrouvé au tapis, agirait-elle comme cette femme? Tôt ou tard, tôt ou tard, Napoléon risque de connaître le même sort. Elle se rend dehors où, dans la noirceur, elle prend de grandes respirations. La jeune femme ne sait plus si elle est contente ou triste d'avoir assisté à la fin du match et à la victoire de Napoléon. Elle est restée une trentaine de minutes à l'extérieur avant de se décider finalement. Maintenant, cette nuit et après, son samedi à travailler au magasin et ensuite la messe de dimanche matin vont lui sembler très longues car elle a compris dans le regard de Napoléon que quand ils seront enfin seuls, il va lui faire une annonce déterminante pour son avenir, pour leur avenir. Ok, alors, évidemment, euh, Napoléon n'est pas en, en contrôle de son match de boxe, mais ensuite, il voit Corinne à côté du ring et il devient adrénalisé, il devient excité, et euh, il tourne le match contre son ennemi, Bunelli, et il gagne. Mais euh, Corinne déteste la boxe. Elle n'aime pas la violence. Euh, et juste après le match, Napoléon a dit à Corinne, euh, après la, la messe, comme l'église, dimanche, euh, on va aller au parc et j'ai quelque chose à te dire. Et Corinne est comme vraiment curieuse et, et elle a hâte de... Elle ne peut pas attendre pour dimanche. Elle veut savoir de quoi Napoléon veut la parler. OK. Chapitre 4. Le samedi 16 septembre 1916. 17 ans. Napoléon Bouvier fête ses 17 ans, entouré de Lando. Le jeune homme pose des roues sur une poussette. Ses mains, rompues à ce travail qu'il pratique depuis trois ans, effectuent la tâche machinalement. Hey, « Hé, Napoléon, travaille pas trop fort. Après hier soir, tu mérites un peu de repos. » Le jeune ouvrier lève les yeux. Il sourit à Thomas Jobin, un collègue et ami d'enfance du quartier de Cabbage Town, qui assemble un traîneau sur l'établi en face du sien. Le commentaire le fait songer à sa victoire de la veille, arrachée grâce à un entraînement rigoureux, mais aussi à une maîtrise de la leçon numéro un de la boxe. Savoir autant encaisser les coups que les donner. À Cabbage Town, le quartier défavorisé dans le secteur ouest de la ville où il a vécu sa tendre enfance, le boxeur en herbe n'a jamais manqué d'occasion pour s'exercer au combat et bien assimiler ce précepte fondamental. « Même si je travaille juste à la moitié de ma capacité, c'est déjà deux fois plus que toi. » Thomas ouvre la bouche pour donner la réplique à Napoléon, mais se ravise, car M. le comte Rochereau de la Sablière, le comptable en chef de la Gendron Manufacturing, s'approche. L'homme d'une cinquantaine d'années remonte l'allée entre les établis où vaquent une quarantaine d'ouvriers. « Bonjour, Monsieur le Comte, » lance Thomas. L'administrateur répond par un geste de la main et déclare sans présambule avec son accent européen. « Votre section m'inquiète, Thomas. On anticipe une forte demande de traîneaux cet hiver, alors il faut augmenter la productivité. » Derrière le dos du comte, Napoléon roule les yeux. « Si on mettait un marteau dans ses mains, le pauvre français ne saurait pas quoi en faire, » songe-t-il. « Tout le monde à la fabrique soupçonne que le propriétaire de l'usine, Alfred Gendron, a embauché le comte par pitié. » Thomas approuve le commentaire du comptable par un hochement de la tête. « Vous avez manqué le triomphe de Napoléon hier soir, monsieur le comte. » L'administrateur momentanément, désarçonné par le reproche, se met de billets pour embrasser Napoléon et Thomas de son regard perçant. « Félicitations, Napoléon, j'ai entendu parler de ta victoire. Mais, vous savez, la boxe, ce n'est pas un sport qui m'intéresse. 
le Français s'éloigne alors à grands pas, tandis que les deux ouvriers échangent des sourires complices. Napoléon examine son landau terminé, le dépose par terre et le roule jusqu'au fond de l'usine, où il le range à côté d'une vingtaine d'autres poussettes identiques. Il pousse un long soupir et s'interroge pour la énième fois sur son travail. La manufacture Gendron figure sans aucun doute parmi les meilleurs employeurs de Toronto. En général, les patrons et les autres ouvriers de la fabrique sont très avenants. Nulle part ailleurs, sauf à la messe du dimanche à l'église du Sacré-Cœur, Napoléon peut-il se trouver parmi autant de Canadiens français. Ici, il peut travailler dans sa langue maternelle. Depuis près de 30 ans, l'usine Gendron est l'unique milieu de travail exclusivement francophone de la ville reine. Certains prétendent même qu'Alfred Gendron compromet sa marge de profit en ne refusant jamais de donner du travail aux Canadiens français qui débarquent à Toronto sans emploi. Aussi, Napoléon sait qu'il n'a pas raison de se plaindre. Il est bien mieux ici qu'en Europe, par exemple, où la guerre fauche des milliers de soldats et de civils. Par un paradoxe étrange, cette guerre européenne a même engendré la prospérité dans la capitale ontarienne qui, en 1913, faisait face à un grave ralentissement économique. L'ouverture de fabriques de munitions et de nombreux contrats pour l'approvisionnement des forces armées ont mis fin au chômage dans la ville. Les Canadiens français ont profité eux aussi de cet essor économique. Par exemple, la Forging Bridge Company a fait venir 30, 60 travailleurs de Montréal et la United Typewriter Company compte maintenant plus d'une centaine d'employés bilingues. Cependant, après trois ans à la fabrique, Napoléon s'est mis à rêver à son avenir, au moment où il laissera l'appartement tassé de ses parents dans Cabbage Town afin de suivre son propre chemin, une route qui le mènera ailleurs. Il ne se voit pas, comme les plus vieux de l'usine, passer 15, 20 ou encore 30 ans de sa vie à assembler des landaux. Pendant longtemps, il a cru que la boxe serait son tremplin hors de ce monde ouvrier. Depuis quelques mois, il se demande s'il ne se leurre pas. En secret, il songe à une autre voie, mais aura-t-il le courage de l'emprunter? Le travail s'arrête pour la pause du midi. Napoléon avale son dîner, tandis que de nombreux collègues viennent lui souhaiter bonne fête et le féliciter pour son succès contre l'Italien. Le jeune boxeur accepte leur souhait en courbant la tête en signe d'humilité. Peu après, au moment de reprendre le travail, l'ouvrier a une pensée pour Corinne qu'il a hâte de revoir. Dès lors, le reste de l'après-midi lui paraîtra interminable. Alors, dans chapitre 4, nous avons... Euh, rencontrer quelques nouveaux personnages. Il y a Thomas Jobin, avec qui euh, Napoléon travaille. Et pour la première fois, on a vu l'endroit où Napoléon travaille. C'est une usine, alors un endroit où on fabrique des choses. Et je pense que c'est une usine de munitions, c'est-à-dire euh, comme des, des bombes et des euh, obus, je pense, shell pour des comme, grands canons et fusils euh, dans la Première Guerre mondiale qui commence, qui est déjà commencé il y a deux ans en Europe, mais le Canada n'est pas encore euh, impliqué là-dedans. Alors, il travaille dans cette usine, il est un ouvrier, et un ouvrier c'est comme un, un travailleur. Et aussi, on a rencontré... Euh, le, le patron, alors c'est comme le, le gérant, manager peut-être, euh, le comte Rochereau de la Sablière. Alors, il est euh, en charge et il est français, français, comme de la France. Euh, aussi, on a entendu parler de la, du propriétaire de l'usine qui s'appelle Alfred Gendron 
qui est um, français canadien et qui fait tout ce qu'il peut pour um, embaucher, hire des comme canadiens français. Uh, et à son travail, Napoléon travaille uniquement avec des Canadiens français et il peut parler en français. Alors, on a toujours cette um, comme tension et ce, ce problème de discrimination ou, uh, contre les Canadiens français ou juste le fait que les Canadiens français sont comme la minorité à Toronto, alors ils ne sont pas traités bien ou également. OK. Et c'est son anniversaire. Il a 17 ans maintenant. Et um, c'est hier soir qu'il a fait son match de boxe et il est vraiment excité pour um, demain parce que après la messe, masse, à l'église Sacré-Cœur, il veut parler avec Corinne. Chapitre 5. Ite missa est. Ça c'est latin pour comme. C'est la fin de du mess. Enfin, soupire intérieurement Napoléon. Avec sa famille, il se rend sur le parvis de l'église où les Lalonde, Charlebois, Trudel, Gendron, Dussault, Le Maître et tout en, entre autres, se regroupent pour échanger des nouvelles. Le temps superbe encourage les gens à s'attarder. Napoléon s'avance pour saluer Albert Sirois son épouse et le reste de la famille. Monsieur Sirois, comme bon nombre de paroissiens qui a croisé Napoléon, le félicite de sa récente victoire. Le jeune Bouvier s'approche de Corinne et lui propose, si son père n'a pas d'objection, de l'amener faire un tour à High Park. « À condition de nous la ramener pour le souper, » répond Albert Sirois. Le couple se rend à pied, jusqu'à la rue Queen, où le tramway ne tarde pas à passer. Napoléon paye pour les deux, trouve une place pour Corinne, mais doit rester debout devant elle. Son ami, dont les déplacements en tramway ont été rares, s'amuse à regarder défiler les piétons et les façades des boutiques. Une quinzaine de minutes plus tard, la vieille femme qui partage la banquette de Corinne descend du tramway, et Napoléon se glisse aux côtés de sa compagne. Il lui décrit certains des commerces le long de la route. « J'aime bien l'hôtel de ville, » déclare-t-il en pointant vers l'auguste structure en calcaire rouge. « C'est juste dommage que l'homme en dedans, le maire Church, soit un orangiste si farouchement anticatholique et francophobe, » ajoute Corinne. « T'as raison, » reconnaît Napoléon en riant, « mais on n'est pas à veille de s'en débarrasser. » Il remporte facilement les élections à chaque année. Finalement, au bout d'un long voyage, le couple descend du tramway au, à bord du parc. Corinne prend Napoléon par le bras et se laisse guider le long d'un des sentiers. Elle sourit aux autres couples, endimanchés comme eux, qui se baladent tranquillement sous le soleil d'automne. Le feuillage de certains arbres tire sur le rouge et le jaune. Corinne pose un regard admiratif sur Napoléon. Malgré les séquelles de son combat sur son visage légèrement tuméfié, il a belle allure dans son habit. Au bout d'une heure, le couple s'installe sur un banc pour admirer les temps grenadiers et sa faune. Napoléon enlève son veston. Ses yeux rencontrent ceux de Corinne. L'heure est aux confidences. « Je sais ce qu'il veut me dire, » songe Corinne. « Mais je ne sais pas comment lui répondre. Je l'aime, mais je ne veux pas qu'on se marie tout de suite. Je veux d'abord enseigner. » Napoléon prend la main de sa compagne qui sent ses doigts fendre. « Quand je t'ai vu vendredi soir, Corinne, j'ai su qu'il était temps de mettre au clair mes intentions. » Sous l'emprise de l'émotion, Corinne retient son souffle. « Comment Napoléon va-t-il réagir à sa réponse ?»« Tu sais, je ne resterai pas toute ma vie à la fabrique Gendron. » Depuis deux soirs, Corinne n'arrive pas à chasser l'image de l'Italien en train de quitter le ring appuyé contre sa femme. Peut-elle devenir l'épouse d'un boxeur? Napoléon l'aime-t-il assez pour abandonner la boxe? 
puis, avec la guerre qui dure, il est grand temps pour moi de passer aux actes. La chaleur de la main de Napoléon s'est répandue dans tout le corps de Corinne. La guerre! En Europe, les armées s'enlisent dans une guerre de tranchées. Au Canada, les volontaires enthousiastes des premiers mois du conflit se font beaucoup plus rares maintenant, si bien que le gouvernement fédéral évoque la possibilité d'imposer la conscription, malgré sa promesse du contraire lors des dernières élections. Les jeunes célibataires de 20 à 45 ans seront les premiers appelés sous les drapeaux. Si la guerre s'éternise, Napoléon pourrait se retrouver au front. Par contre, si Corinne l'épouse, il pourra éviter la conscription. Soudain, cette menace change sa façon d'envisager l'avenir. Alors, euh, juste pour interrompre, la guerre se passe en Europe. Il y a eu, comme l'armée canadienne était envoyée à la guerre en Europe, mais seulement avec des soldats volontaires. Et il y en a eu beaucoup au début, beaucoup de gens canadiens, des jeunes hommes canadiens qui se sont enrôlés à l'armée la, à pour aller dans la guerre. Mais maintenant, il n'y a pas autant de volontaires et le gouvernement canadien considère la conscription. Et ça, c'est où tu forces les hommes d'un certain âge de joindre l'armée pour aller à la guerre. Alors, si tu es marié, tu n'as pas, pas besoin d'aller euh, à la guerre. Alors, elle pense à tout ça pendant qu'elle attend Napoléon à comme, poser sa question ou dire ce qu'il a à dire. Et voilà ce qu'il a à dire. J'ai décidé de m'enrôler. Corinne retire sa main et la porte à sa bouche. Estomaquée, elle n'arrive pas à en croire ses oreilles. Pourtant, Napoléon poursuit. « Je vais aller me battre et quand je reviendrai, nous pourrions nous marier. Je suis sûr que d'ici un an, les Allemands auront capitulé. » Napoléon reprend la main de Corinne et se penche pour l'embrasser. Les yeux fermés, elle se laisse transporter dans un autre monde, un univers où son amoureux n'est ni boxeur ni soldat. « Peux-tu attendre mon retour ?» Corinne met quelques secondes à retrouver sa voix. Avant aujourd'hui, elle était prête à attendre deux, trois ans, même davantage. Et puis, l'évocation de la guerre lui a fait subitement envisager d'épouser Napoléon dans un proche avenir pour lui épargner le supplice d'aller au front. Mais le voilà maintenant résolu de se porter volontaire. Au fond de sa mémoire, elle cherche les mots qu'elle a lu récemment dans le journal d'Ottawa. Le droit que son père reçoit par la poste. « Napoléon, pourquoi tu t'enrôlerais? En Ontario, notre propre gouvernement nous interdit d'utiliser notre langue à l'école. Comment peux-tu aller risquer ta vie pour lutter contre l'injustice en Europe quand ton propre peuple en est victime ici au Canada? » Les yeux de Napoléon peinaient se détourne du visage de Corinne où des larmes commencent à couler. Je sais, il faut se battre contre le gouvernement de l'Ontario. Mais si des Canadiens français de l'Ontario comme moi, nous allons volontairement à la guerre, le gouvernement provincial devra finir par reconnaître notre fidélité à la patrie. Et dans ce cas-là, comment pourra-t-il continuer à nier nos droits? Corinne s'agite sur le banc. Cet argument, elle l'a lu dans les pages du droit aussi. Toutefois, elle décèle dans le cœur du jeune homme qui n'a pas de secret pour elle, une autre motivation, inc incompréhensible pour elle. « Et ta carrière de boxeur? » Corinne reste surprise par de sa propre question. Avant ce rendez-vous, elle anticipait d'avoir à aborder le sujet de la boxe dans le but de convaincre Napoléon d'abandonner ce sport violent pas de lui fournir une raison de renoncer à son relais. « J'ai l'occasion de poser un geste important pour mon pays, important pour moi. Je ne veux pas la rater. Je verrai bien à mon retour. Si, après la guerre, j'ai le goût de reprendre la boxe, il n'y a rien qui m'empêchera de le faire. » Corinne sèche ses larmes. 
Elle n'est plus sûre de connaître ce garçon qu'elle se croyait destinée à épouser. Le désespoir la pousse à lui opposer le dernier argument de son arsenal. « Tu n'es même pas l'âge pour t'en voler. Il faut avoir dix-neuf ans. » Napoléon laisse échapper un rire nerveux. <rire> « J'ai l'air plus vieux que mon âge. De toute façon, en ce moment, les recruteurs sont si désespérés que, du moment qu'un gars se trouve en bonne santé, pour le reste, il ferme les yeux. Subitement, Corinne éprouve un froid dans la main que tient Napoléon. Elle a le souffle et la parole coupée. « Corinne, je t'aime. Je t'en demande beaucoup, je le sais. Peux-tu attendre mon retour? » Même si ce Napoléon lui paraît différent de celui qu'elle a toujours aimé, elle ne doute pas de sa détermination. « Je serai toujours là pour toi, » chuchote-t-elle. Pourtant, dans sa tête, elle se demande ce qu'elle fera si, malgré lui, Napoléon ne tient pas sa promesse de revenir. Alors voilà la fin du chapitre 5 et la fin du, de la partie 1. Alors dans ce dernier chapitre, euh, pas mal beaucoup est arrivé. Alors premièrement, on commence à l'église euh, Sacré-Cœur pour la messe, masse, et c'est un service d'église. Il y a toutes les, fami toutes les familles francophones, franco-canadiennes, franco-ontariennes, qui sont là, et Napoléon euh, doit demander la permission du papa de Corinne, qui s'appelle Albert Sirois. Il doit demander sa permission d'aller en marche, avec, en promenade avec sa fille, Corinne. Alors, ça dit beaucoup à propos de l'époque et les droits des femmes et tout ça. Alors, ils vont ensemble au parc et Corinne pense comme, « Oh, peut-être il va me demander de lui marier et... » Je vais avoir besoin de lui demander de comme, abandonner la, la boxe. Et euh, ensuite, il commence à parler de la guerre et elle est comme, oh non, il, euh, il veut s'enrôler à la guerre. Et donc, maintenant, peut-être je devrais lui encourager de faire la boxe pour ne pas aller à la guerre. Elle, elle lui dit comme, pourquoi est-ce que tu veux joindre une guerre joindre l'armée canadienne quand le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario surtout discriminent autant contre les Français canadiens. Um, elle pense comme il y a tant d'injustices ici en Ontario contre ton peuple français. Pourquoi quitter l'Ontario et le Canada pour aller en Europe pour te battre dans une autre guerre? Et Napoléon répond que um, il, il pense que si il va en guerre pour le Canada et d'autres Français canadiens font ça, que ça va comme aider leur position au Canada et que après la guerre, si les Français canadiens aident dans la guerre, le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario auront besoin de les traiter mieux et euh, leur comme, donner leurs droits égaux aux Canadiens anglais. Alors, à la fin, il demande encore, « Est-ce que tu vas m'attendre, attendre mon retour? » Et euh, Corinne dit oui. Alors, euh, voilà la fin de la partie numéro 1, et euh, on continuera bientôt. Je suis désolé, j'ai aucune idée de comment comme arrêter. Ah, voilà.